。人给我看在你是前辈的面子上，这件事过去了，我也不想再生麻烦。人不给我，就弄你。你家在这儿，有老婆有孩子，一起弄。你整像共产党一样抛家舍业干革命，就别沾他们的事。明白吗？这什么意思呀？就是你要么把头别在裤腰带上，像共产党一样；要么把头低下，认怂过日子。哪有两边都站的道理？是不是这个？你上上一句那那那什么什么意思？哪句？你讲，你要弄我老婆孩子？对，你舍不得什么就弄什么。没开始难的你，那个人叫什么名字？徐天。何必难为徐天？三加一。人在哪儿？我求你也不行。能来光棍一条多好，偏偏要娶妻，生儿子。不是你说的没办法，老子别犯糊涂啊！没糊涂，这件事情我已经伸了手，你们就翻不过去了。只有一个办法，什么办法？我弄死你
啊，我教你松手啊！把枪放下。对不起，我不知道这是你的地方。放下。枪放下！哎，跟你讲，把枪放下。我讲话你没有听到吗？放进去。哎，哎，你在干什么？你干什么？干嘛？我告诉你，你不能这样。我告诉你，你们全打我了，知道吗？你们打我脸臭了，不能这样，不能这样，你们，你们就。关系，那是我带来的呀。你还是他带来的，那不是一样吗？你到底要不要去上海？要啊。上海的事情要紧不要紧？肯定要紧。那就赶紧走。退烧药水包里还有吗？身体吃得消吗？再吃两天，每天吃三次就可以了，记得。国民党党部调查科的，这个不重要。如果你要再让他们抓到的话，我就被你害惨了。门带上。张医生，我说，咱们聊聊。好、啊，那怎么聊啊？张医生，我老婆倒霉了，破坏皮，我都心疼了。你千不该万不该。不要弄我老婆和儿子！你怕疼吗？啊！颈动脉切开，一开始会有点疼，切到后面就会麻。呃，听我说，你怕冷吗？啊！血液流出来的时候会有点冷，流到后面就没有知觉了，会很快。哎！救命！不要乱动。你搞的一地都是血，我擦起来会很麻烦。你听我说，弄死我，你老婆也得死，不能吃到我来回绳索。你说过你要来卫生所，家国，别动了，安逸日子过久了，考虑问题不周全。危险，他姓张，找我张医生就好。张医生他这个人我了解，他嘴里没有实话。我从来都是说实话的。我说过，我昨天晚上就睡在双糖精说，我走的时候跟胡兰说，我来卫生所找你，还有你。找不到怎么办？对呀、啊，找不到呢。我来胡兰去找你老婆了。你想去找？总是不能动我，动我你老婆就有事。蛮有道理，叫什么名字？马天福。呃，不好意思，没有问你。徐天
，说允许。嗯，我好不好求你帮个忙？我先要出去办一件小事，在我回来之前，麻烦不要让别人进我的卫生所。好。哎，你去哪儿啊？可以相信你吗？可以，那就不要让任何人进来，任何人都不会进来。你先把我放下来啊！小三，老弟，不要乱来啊！张医生让你看着我，没让你杀我。他求了你，你别再给他添麻烦了，行不？你才是那个麻烦。哎，你杀了我，把他一家都连累了。做人不能忘恩负义，对吧？火车上没人杀你。大不了弄死你，任务做一半回上海也能交差。这下可好，我被吊起来，你又下不了手，大家都僵住了。张医师，张医师，自古当匪做大都是抛家舍业。哪有又过安稳日子的道理？老婆孩子问婚期，牵肠挂肚。张医生、刀美兰、你、杨芷，都是这样，半手半脚，一定会输。你懂什么？干革命，就是为了让普通人过上平等、安稳的日子，这是我们的终极目的。普通人为了自己的未来革命，要挟普通人的普通生活，做祸国殃民的事情，你们才是没有人性的匪盗。吃匪都个屁！再说一遍，我说就说，你敢割我喉咙？那你倒是说呀，啊？再说一遍，赌一次呗。说，又是敲门。好，我是死，好吧？你厉害，不可能赌。嘉义给你妈妈带的寿礼忘拿了，哎，不用了。什么不用？那本来就是带着孩子过去住的，那两手空空怎么行呀、啊？回去拿一趟。你们北方人啊，就是道理多。行吧，我推你回去。哎，坐好了。不用不用，颠死了。我自个儿走回去，刚好带着他走一走。走吧。哎呀，我们回去了啊。张医师，谁啊
。您干什么？看头，恶心，想搞点药吃。杨医生不在。真不在吗？出去。我在这里等。出去等。昨天戏水抽下来的那个，是不是你？出去，美兰，美兰，美兰美兰呢？美兰呢？你老婆？你问我。我老婆，你要找。这大白天呢，你回家干什么？谁说大白天能回自己家？大白天你应该在卫生所里面待着。马天放让我回家里边带你老婆，他自己先去卫生所了。啊？你没看见吗？哎呀！没有啊，站住！马长官说他去卫生所，他就肯定去。他人呢？人呢？张嘉译，你果然有问题呀、啊！生人一个半生不熟，一个外一个里不让我看病，仗义是人呐！出事了，晓得吧？多叫一些人，带兵去。张医生，怎么了？是想里想去，这么多年，好歹给几分面子，说不管马长官跟你怎么讲，不要吓到我老婆。等一下我自己跟他说好吗？你要跟他说什么？就肯定让大家都过得去嘛。走了啊，嘉义，走了。不是想说吗？现在说。嘉义，来不及了。嗯。陈虎，哎，把这给你妈拿着。不要了，嫂子，早就备好了，送过去。跟你妈妈说，长寿长福。谢谢嫂子。去吧，我这里没有什么事，放心。走啊，赶紧的。嗯、你们俩跟我走，去卫生所。走。事情没有弄好。事情大吗？本来不大，现在有点麻烦。没事的，我本来就是跟着你，从北到南，这就够了呀。你看，现在还有儿子呢。
傅警官啊，求求你，腾挪一下，放我们一家人一条活路，好不好？什么活路、死路？你把马长官怎么了？没怎么，就不能腾挪一下吗？马天凤没怎么，人确实在卫生所。那就跟我走啊！不去了，我要带着老婆儿子远走高飞，这样你也好交代。家不要了。老婆儿子在哪里，哪里都是家嘛。你到底把马长官怎么了？你到底能不能通融一下嘛？马长官是上面派下来的，我替上面当差做事儿，管双堂这么一亩三分地儿。你们俩家在这儿，我今天通融了，以后我怎么办？干嘛？哎哎哎！你干嘛？乡里乡亲这么多年，你没少在我们家吃肉，没少在我们家喝酒，怎么就不让给几分薄面？现在人走，家没了，我们一家三口一辈子不回西塘，这样是不是讲得过去？你杀人了？我真没有，人就在卫生所。确定人还在？我确定，他就受了点皮外伤，关节有点损伤。那你点房子跑干什么？还不是因为你，这样你回去就好交差了。乌兰，放我们走。死局了，兄弟。我不是你兄弟。你怎么不明白呢？张医生找不找得到老婆，回不回来，现在已经都没有意义了。你还在这儿等什么？我们一起回上海啊，把金条交给共产党。只要我们离开这儿，张医生就没有任何麻烦了。我保证，我不回来再找张医生的麻烦。怎么样？张医生和我说了两件事：一，看住你；二，不让任何人进来。你怎么这么死板呢？我答应张医生了，为人在世要有信义。信义有什么用？革命成功之后，这是一个平等、诚信的新世界。革命是一条政治信义之路。我们不像你们，尔虞我诈，何必呀？所以你不懂。哎，里面有人吗？起起码有一个。谁呀、啊？你是谁？县级中队的。没大没小。救火！救火！嫂子，张医生
，是不是你们家着火了？哎，你独轮车呢？快点啊，救护车！哎，房子不要了。张兄弟，我拜托你一件事情，晚上带着你嫂子去石榴屋坐船，到绍兴找一个地方住下来，然后把口信捎回家里。美兰，事情不大，我去绍兴找你。哎，你要走？拜托了别人一些事情，必须要去了解。你还说事情不大？事情就是不大，只要你没事，会弄好。我不管，你走哪我都得跟着。我怕有个万一，弄不好我真就要杀人了。杀什么人啊？张兄弟，别问那么多，快送你嫂子去绍兴，快走。哦。哎，这种子弹配哪种枪？下边的这，这个，对你要干什么？你要干什么？一中队，你交来的。小赤佬，你不要想不开啊！你现在把我放下去还来得及？你要寻死啊你！没有这些人，这一路上我就死了，好几回了。嗯，你回来，我们再商量一下。哎。我是六四七，我在地下室。哎，有没有人听到？我是马东方，你是马东方。快快，人来了。下车，各位下来。我下车，我下车。车小诸葛，怎么弄？按兵先不动从小到大都像一场梦，从遇到老孙开始梦醒，现在彻底醒了。现实原来这么痛快。如果杨芷和我在一起就更好了，就算下一分钟子弹打进来也很好，他们一定会回击的。让他看到我现在的样子，就算死在这里，一辈子。每扇窗户后面都有人，给我打！华佗在世能把一个人的命救回来，但华佗也没有想到，关公要过五关，我命没有关公硬，活到现在，全靠贵人。张一兄不知道会不会回来。早知道这一路走到浙江就断了，早就不想那么多了。于毅秀说浙江有天一阁
离这里恐怕也不远，从这里往东、往北，就是上海。这里没有一个人知道，认识我的人都走了。枪的人是谁？也就一一个朋友吧。嗯，走，长官，长官，长官，老子，老子，老子，辛苦，辛苦，辛苦，我先出去，要么我打死他，反正大家都得死。师傅，别好留自己，住户办事处别好留自己，一米八的八八天房，五二十八天房，别开枪。什么任务？抓后面那个人。这个医生吗？张医生也不能动，要不我打死他。现在怎么弄啊，马长官？这样，呃，我跟你长官聊一聊，你们先出去好吗？你说出去就出去啊！出去！出公差的，放尊重点。你他妈滚蛋！你。张医生，这枪里有子弹，有的。这把枪有毛病，一碰就出膛。刚刚才我没开枪，哎哎，你们小心点，不能顶着我，我不跑，不跑，我不跑，我不跑。对不起啊，张医生，我我我还是动了你的枪，没关系。对不起啊，还是让他们进来了，也没关系的。嗯、我算是你朋友吗？你是我救命恩人。那。那就好办了，凡事你要听我的，我现在有个办法。外面都是当差做事的，他在这儿，他们也不敢造次，所以我换你，你出门往左，如果走不动了，让东堂的兄弟送你一送，十六屋坐船。水路会比较麻烦，但是到了县城，就有火车到杭州，再换一趟就能到上海。张医生不是咱们俩谈吗？没错，这个人不能换，也没错。
和上海不是有重要的事情吗？等你走的差不多了，我再带他走，我拿他挡时间。你不能死。不会。我老婆美兰啊，已经让我送走了，所以我闲人一个，有的是时间跟他们耗。走一步算一步，总会有活路。双堂警长是朋友，东西堂的乡亲也不会坐视不管。我对不起嫂子。哎。你嫂子这个人，只要想得通，不要讲对不起；但想不通的事情，你求他也没用。这就是我喜欢他的地方。好在这件事，他总想得通。张医生，你听我说吧，我这辈子啊，最欢喜的就是遇到他。你该见见他。北方人脾气不好，心肠不好。听我说，我有个办法。就这么定了。等一下，不是，我跟政府作对，你们两个商量一下，就这么定了。外边现在天罗地网，我告诉你，张医生，你不能这样，太冲动了。你听我讲，这,这件事情还不能不能好。我说我有个好办法。你说，你说，外面有车。出去，拿他当盾牌。盾牌。